हेलो दोस्तों दिस इज कृष्णा वशिष्ठ और आप लोग सुन रहे हैं मुझे आपके अपने चैनल टैक्स ग्रू पर अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इसको सब्सक्राइब करने का एक रीज़न हो सकता है वो रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से समझते हैं और आज हम करने वाले हैं एच टेट क्वेश्चन पेपर टीजीटी लेवल ये क्वेश्चन पेपर हुआ था 2014 में यानी कि 2014 का क्वेश्चन पेपर है अगर आप पुराने सी पेपर सोल्ड करना चाहते हैं अपनी तैयारी का जायजा लेना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें टैक्स ग्रू को विद प्रेस करें बेल आइकन क्योंकि जब जब आप प्यार की घंटी बजाते हैं तो प्यार की घंटी बजने से यह होता है कि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है ठीक है और एच टेट क्वेश्चन पेपर अगर आप सोल्व करना चाहते हैं विद एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं हंड्रेड परसेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस चैनल पे ठीक है तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आप अपनी तैयारी का जायजा लें कितने पानी में हो आप ठीक है स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर है जल्दी से बताएं पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे बताएंगे ऑफलाइन क्लास है तो मैं ही बता देता हूं एक पर्सन है जो अपनी लाइफ में अपना नाम और अपना फेम यानी कि नेम और फेम कमाना चाहता है नेम और फेम कमाना चाहता है तो जो वो पर्सन है उसके अंदर कौन सी मोटिवेशन है इंट्रेंजिक मोटिवेशन है या फिर एक्सट्रेंजिक मोटिवेशन है साथ में सी ओ डी ऑप्शन की तरफ तो देखना ही मत क्योंकि ये कोई सी भी मोटिवेशन आपने ऐसी कोई मोटिवेशन पढ़ी नहीं होगी ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो हमेशा याद रख लेना या तो इंट्रेंजिकली मोटिवेशन होगा या फिर एक्सट्रेंजिकली मोटिवेशन होगा तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो जो पर्सन है वो दोस्तों इंट्रेंजिकली मोटिवेटेड है इंट्रेंजिकली मोटिवेटेड का मतलब ये है कि अंदर से अभी प्रेरित है क्योंकि वो अपना नाम कमाना चाहता है ठीक है अपना नाम कमाना चाहता है तो नाम तो नाम ही होता है ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर थोड़ी नहीं हो गया अगर अब जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है कि कल को वो आई बनने की सोचता है तो वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा है कि भाई हाँ उसको वो रिवॉर्ड मिलेगा जब वो रिवॉर्ड मिलेगा तो वो होता है एक्सटेंजिकली मोटिवेशन होना ठीक है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन जस्ट नेम और फेम एक प्रकार की वैल्यू होती है तो इसलिए वो अंत क्रिया से यानी कि इंटरनल वो मोटिवेटेड है तो आंसर इसका जो है इंटरनल यानी कि इंटरनजिंग मोटिवेशन इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके सामने है स्क्रीन पर देख लें जल्दी से पढ़ लें मैं आपको समझा देता हूँ टीचिंग मेथड आपको दिया हुआ है जहां पे दो टीचर भाई दो टीचर जो है ना मिलके एक दूसरे के साथ दिल से दिल मिला के दिमाग से दिमाग मिला के जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई चीज कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ठीक है दो टीचर एक साथ प्लानिंग करके कोई चीज प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे ऑडियो विजुअल टीचिंग टीम टीचिंग विजुअल टीचिंग या फिर इंडिविजुअल टीचिंग देखो इसका जो आंसर देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन अरे दो टीचर हैं मेरे भाई दो टीचर हैं एक टीचर ये है भाई और दूसरा टीचर ये है अब ये जो है मिलके एक दूसरे मतलब का साथ सहयोग दे रहे हैं काम कर रहे हैं तो इसका मतलब तो टीम बना ली ना इन्होंने अपनी अब टीम बना ली तो इसका क्या मतलब हो गया एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं तो भाई देखो सिंपल सी बात है कि आंसर जो है टीम टीचिंग हो जाएगा अब अगर आप लगा के आते हो ऑडियो विजुअल या फिर विजुअल टीचिंग तो भैया आपका तो फिर भगवान ही मालिक है ठीक है तो सिंपल सी बात है यहाँ पर टीम आपको दिखाई दे रही है टोली आपको दिखाई दे रही है तो उसका जो आंसर है वो टीम टीचिंग है ठीक है मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ कोई क्लासरूम है उसके अंदर जो है इन क्लासरूम में टीचर इज यूजिंग स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच कि जो है टीचर जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच यूज कर रहा है द मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर अब ये जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है ये सुटेबल नहीं है किस चीज के लिए सुटेबल नहीं है ग्रुप डिस्कशन प्रोजेक्ट मैथड या फिर डेमोन्स्ट्रेशन या फिर क्विक आंसर क्वेश्चन आंसर तो इसका जो देखो राइट right आंसर है वो है आपका डेमोन्स्ट्रेशन ठीक है तो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब किसी कोई चीज दिखाना स्टूडेंट को दिखाना वो होता है जैसे टीचर करते हैं ना देर आर सम बुक 
ठीक है मतलब उंगली फिंगर अप्रोच कर करके ये चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आपने देखा होगा फिजिक्स वाले टीचर या फिर केमिस्ट्री वाले टीचर जब वो लैब में अपनी क्लास को लेके जाते हैं तो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है तो उसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ठीक है तो एक्चुअली मैं बाकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ जैसे ग्रुप डिस्कशन तो ग्रुप डिस्कशन तो एक प्रकार का स्टूडेंट सेंटर्ड मैथड हो गया प्रोजेक्ट मैथड प्रोजेक्ट मैथड भी आपका एक प्रकार का स्टूडेंट सेंटर्ड मैथड हो गया या फिर क्वेश्चन आंसर कि आप जो है बच्चों से तो पूछोगे या फिर किसी बच्चे को खड़ा करके आपने उसको बोला कि बेटा चल ठीक है किसी मेधावी छात्र को आपने एक टास्क दे दी कि आप जो है दूसरे बच्चों के साथ क्वेश्चन आंसर पुट करो और उनसे सुनो तो ये भी एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच हो गई ठीक है इसका जो राइट right आंसर है जहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच सुटेबल नहीं है वो है डेमोन्स्ट्रेशन क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन आफ्टर ऑल टीचर को ही देना होता है क्लास के अंदर उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी मस्त लगा होगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर इवोल्यूशन इन साइंस देखो विज्ञान के अंदर जो मूल्यांकन होता है वो एक्चुअली में कैसा होना चाहिए देखो आपका टाइम सेव हो जाएगा मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज देखो विज्ञान के अंदर क्या होता है कि हमें एक तो ना चीज़ें पढ़नी होती है कॉन्सेप्ट को समझना होता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं साथ में प्रैक्टिकल होती हैं पता नहीं क्या क्या होता है फिर साथ में सी बोर्ड की तरफ से फलाना असेसमेंट ये असेसमेंट वो असेसमेंट आता रहता है तो वो क्लियर करना पड़ता है बच्चों को कंप्लीट कराना पड़ता है तो अब विज्ञान में एक समस्या ये है कि आप जो है मूल्यांकन कैसे करेंगे तो बेसिकली देखो आप स्टूडेंट को इतने तरीकों से बिजी करके रखते हो पूरे साल की आप ये भी करवा रहे हो वो भी करवा रहे हो तो भाई सीधी सी बात है सभी के सभी का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए ना कि भाई पाँच नंबर आप प्रैक्टिकल से ले लो छः नंबर आप एक एक्टिविटी से ले लो सात नंबर आप उससे ले लो इस तरीके से ही आपको मार्क्स जो हैं बच्चों को देने पड़ेंगे बच्चों को असेस करना पड़ेगा ऐसा तो है नहीं कि आपने सौ नंबर का क्वेश्चन पेपर बना दिया चल बेटा दे इसको और थ्योरी लिख और जो है आप जो है आप इसके आंसर्स लिखो अब जैसे जैसे आंसर लिखोगे वो कॉपी बुक होना चाहिए बिल्कुल और हम आपको मार्क्स दे देंगे तो ऐसे तो फिर बच्चों के साथ जो है बिल्कुल जाती हो जाएगी ठीक है कि आप जो है पूरे साल बच्चों को इधर उधर बिजी करके रखते हो एक्टिविटी में प्रैक्टिकल में फलाने डिमके में और फिर आप जो है सो नंबर का उसको क्वेश्चन पेपर बना के दे रहे हो तो ऐसा तो नहीं होता तो इसका जो राइट आंसर है वो है शुड बी ना इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज ठीक है उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन भी काफी अच्छा था बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच की तरफ द स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विच इज़ कॉल्ड गोल्डन एज तो भाई ऐसी स्टेज आपको बतानी है जिसको गोल्डन एज यानी कि सोने की एज बोला गया है सोने की उम्र क्या ऐसी कोई एज होती है बताओ जल्दी से सोचो ऐसी कोई एज होती है अरे नहीं नहीं ऐसी कोई एज नहीं होती गोल्डन एज जस्ट एक नाम दिया है एक एज को बताओ कौन सी एज है वो इन्फेंसी चाइल्ड हुड एलोसेंस एडल्ट तो बताओ बच्चों कौन सी अवधि होगी तो इसका जो राइट आंसर है वो है चाइल्डहुड क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चे जाएंगे एडोलेसेंस के साथ एडोलेसेंस इसका राइट आंसर नहीं है क्योंकि चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था बाल्यावस्था कैसी अवधि होती है जहाँ पे बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जो है चॉम्स की चॉम्स की यानी कि बहुत ही विख्यात साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने तो ये कहा है कि बाल्यावस्था एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे बच्चे का जो एल अगर मैं लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है और ये स्टेज ऐसी है कि जहाँ पर बच्चा अगर कम्युनिकेशन सीख गया तो सीख गया अदरवाइज भैया उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी आने वाले टाइम में जब वो एडोलेसेंस स्टेज बजाएगा जाएगा या फिर एडल्टुड बन जाएगा तो चाइल्डहुड एक ब्रिज की तरह काम करता है ठीक है इन्फेंसी और एडोलेसेंस के बीच में जस्ट एक ब्रिज की तरह काम करता है अगर ये खराब हो गया तो इसका मतलब समझ लो कि बच्चे का एडोलेसेंस भी खराब ही होगा ठीक है तो चाइल्डहुड मोस्ट गोल्डन एज मानी गई है और आप इसको नोट में भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें ठीक है क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छक्का मारते हैं आज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर इज देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आंसर दो इसका द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी देखो एक अच्छे टीचर के अंदर क्या विशेषता होगी क्या खास विशेषता आप देखते हो साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर गुड कम्युनिकेशन स्किल कंसर्न फॉर स्टूडेंट वेलफेयर इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी तो देखो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ 
गुड कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत सारे बच्चे अटक जाएंगे गुड कम्युनिकेशन स्किल भाई अब भाई टीचर है तो उसका कम्युनिकेशन स्किल भी तो अच्छा होना चाहिए पर बच्चों मेरे को यहाँ पे एक बात बता दो अगर टीचर है मान लो मैथमेटिक्स का टीचर है तो इसमें क्या कम्युनिकेशन आएगा आप मेरे को एक बात बताओ ऐसा टीचर जिसका खुद एक सब्जेक्ट मैटर जो सब्जेक्ट होता है जिस विषय का वो टीचर होता है वो क्लियर नहीं है तो भाई साहब वो टीचर फिर किस काम का आप मेरे को आप एक बात बताएं टीचर मैथमेटिक्स का टीचर है अब उसको मैथमेटिक्स की इतनी साउंड नॉलेज ही नहीं है तो वो फिर वहाँ पे इस क्लास में कर क्या रहे क्या करेगा वो अगर उसको इंग्लिश भी अच्छी आती होगी तो अगर उसको उसकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होती होगी तो तो सब्जेक्ट मैटर सबसे ऊपर है सब्जेक्ट मैटर सबसे बेस्ट है ठीक है तो गुड कम्युनिकेशन स्किल पर तो निशान बिल्कुल भी मत लगाना सोच के कंसर्न फॉर स्टूडेंट्स वेलफेयर की भाई स्टूडेंट को हमेशा जो है आप स्टूडेंट की ही बढ़ाई करें या स्टूडेंट को ही लेके चले आगे तो ऐसा नहीं ये एक ये एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है जो कि किसी टीचर में देखी जाती है सबसे पहले तो सब्जेक्ट मैटर ही आता है ना अब जैसे के वी वगैरह के इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा तो जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है उसी के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के ही सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं हाँ हालाँकि बाद में इंटरव्यू में दूसरी क्वालिटी भी देखी जाती है लेकिन सबसे ज़्यादा होता है आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो भी जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो इफेक्टिव लीडरशिप अरे इफेक्टिव लीडरशिप तो ठीक है क्या उनको पॉलिटिशियन में थोड़ी ना जाना है उनको राजनीति में थोड़ी ना जाना है कि भाई हाँ लीडरशिप अच्छी है तो एक टीचर के लिए सब्जेक्ट मैटर जो है उसका खुदा होता है खुदा ठीक है अगर वो ही वीक है तो फिर वो टीचर किसी काम का नहीं हो सकता बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ सांस चढ़ गया मुझे द कैरेक्टरिस्टिक विच इज नॉट लिमिटेड विद कोऑपरेटिव सिचुएशन इज देखो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है जो कि लिमिटेड नहीं है कोऑपरेटिव सिचुएशन को लेके कोऑपरेटिव सिचुएशन मतलब एक दूसरे को सहयोग देना अब एक दूसरे को सहयोग देना तो कौन सी चीज़ इसके अंदर नहीं है यानी कि कोऑपरेटिव सिचुएशन को जो है कंसर्न नहीं करती है पहला फेस टू फेस इंट्रैक्शन भाई फेस टू फेस इंट्रैक्शन तो कोऑपरेटिव हो गया ना भाई आप किसी से बात कर रहे हैं आप किसी से बात कर रहे हैं सामने वाले ने जवाब नहीं है तो फिर कोऑपरेटिव कहाँ से हुआ ठीक है बात आई ना समझ में इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी ठीक है इम्फासिस ऑन टास्क मतलब कार्यों में जो है आप जो है कार्यों के अंदर जोर देते हो जो भी कोऑपरेटिव सिचुएशन होती हैं जो भी अगर आप टेक टी, टीचर हैं तो बच्चों को ग्रुप डिस्कशन नहीं कराते हैं तो बेसिकली आप सोचते हैं ना कि आज ये कार्य हो होगा तो इस तरीके से ये टास्क आज हम बच्चों को देंगे एक्टिविटी के अंदर तो आप इम्फासिस कर रहे हो ना उस चीज़ पे जोर दे रहे हो टीचर सेंटर्ड टीचर सेंटर्ड यहाँ पे जो है राइट right आंसर है टीचर सेंटर्ड के अंदर जो है कोऑपरेटिव सिचुएशन नहीं आता ये करेक्टरिस्टिक नहीं है कोऑपरेटिव सिचुएशन की टीचर सेंटर्ड मतलब ऐसी एक्टिविटी जो टीचर सेंटर्ड हो आजकल तो आपको पता है पढ़ाई जो लिखाई आपकी चलती है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है या फिर आप कह लो चाइल्ड सेंटर्ड होती है तो उसके अंदर आपका कोऑपरेटिव सिचुएशन की एक करेक्टरिस्टिक होती है बाकी तीन चीज़ जो है वो करेक्टरिस्टिक हैं लेकिन जो टीचर सेंटर्ड है वो करेक्टरिस्टिक नहीं है क्वेश्चन नंबर एट विच सॉरी वाइल्ड टीचिंग इन लोअर क्लासेस ए टीचर शुड प्रेफर देखो एक टीचर ऐसा है जो कि लोअर क्लासेस पढ़ा रहा है लोअर क्लासेस मतलब फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास के बच्चों को वो टीच कर रहा है तो टीचर का मेथड कैसा होना चाहिए देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बताएं जरा लेक्चर मेथड असाइनमेंट स्टोरी टेलिंग या फिर ग्रुप डिस्कशन देखो लेक्चर मैथड तो आप जो है बिल्कुल भूल जाओ छोटे बच्चों को भी आप लेक्चर मेथड दोगे अरे भैया वो बोर हो जाएंगे अब बोर हो जाएंगे तो वो आपको बिल्कुल भी लाइक नहीं करेंगे लाइक आपका होमवर्क ही नहीं करेंगे लेक्चर मेथड उनको समझ में नहीं आएगा लेक्चर मेथड यूज होता है हमेशा याद रखना बड़े बच्चों के साथ ठीक है व्याख्यान विधि बड़े बच्चों के साथ जो है ये घटित होती है हमेशा असाइनमेंट असाइनमेंट के साथ आप उनको पढ़ाओगे अरे भैया जब आप अपने बच्चों से बोलोगे ही नहीं तो असाइनमेंट का फायदा ही क्या है सबसे पहले तो कुछ पढ़ाओगे ना उन्हें तो असाइनमेंट को क्यों देख रहे हो आप असाइनमेंट को भी छोड़ दो आप ग्रुप डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन पे आ जाओ जरा ग्रुप डिस्कशन कैसे होगा जरा बताना ग्रुप डिस्कशन नहीं हो सकता सर कैसे नहीं हो सकता क्योंकि आप बच्चों को ग्रुप अलग अलग बांट दोगे यार मेरे को एक बात बताओ फोर्थ क्लास का बच्चा है उम्र छोटी है क्या डिस्कशन करेगा दूसरे बच्चों के साथ बताओ उनको अच्छे से बोलना नहीं आता उस टाइम आप उनको डिस्कशन करा दोगे तो आंसर डी भी कैसे हुआ जरा बताओ आप एक बार स्टोरी टेलिंग स्टोरी टेलिंग इज द राइट आंसर कि आप बच्चों को ना ऐसे पढ़ाओ जैसे कि स्टोरी हो जैसे कि कहानी 
हो अरे आपके घर में कोई फिफ्थ सिक्स क्लास का बच्चा है तो वो आपसे कहता नहीं चाचू चाचू मुझे कहानी सुना दो नानी कहानी नहीं सुनाती है दादी कहानी नहीं सुनाती है बच्चे कहानियों में इंटरेस्टेड होते हैं कहानी सुनाओगे तो बच्चा जो है विजुलाइज करेगा अपना उसका दिमाग जाएगा तो है ना वो सोचेगा चीजों के बारे में तो ऐसा मेथड आपका होना चाहिए जो कि एक स्टोरी टेलिंग टाइप हो कि आप स्टोरी सुना रहे हैं बच्चे जो है पकड़ेंगे चीज को अच्छे से चमक जाएगा उनके दिमाग में स्टोरी टेलिंग ठीक है सी इज द राइट आंसर बच्चों नोट कर लो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ ए गुड स्कूल इज वन एक अच्छा स्कूल कौन सा होता है तो इनमें से क्वालिटी आपको बतानी है एक अच्छे स्कूल की तो इसका सीधा मैं आंसर बता दू आपको टाइम सेव हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर विच कुड अंडरस्टैंड सोशल सेटिस्फेक्शन ठीक है ऑफ चाइल्ड एंड मेक्स द क्लास एनवायरमेंट प्रोग्रेसिव सबसे पहले तो बच्चे का सोशल सेटिस्फेक्शन समझो कि बच्चों का क्या वो सोशल सेटिस्फाइड है बच्चे ठीक है और उसके बाद जो है उनके उनका एक ऐसा एनवायरमेंट बनाओ जो कि प्रोग्रेसिव हो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है दोस्तों प्रगतिशील प्रगतिशील हो एंड इंस्पायर्ड हो बच्चे जो है इंस्पायर हो बच्चे अपने अध्यापकों से इंस्पायर हों बच्चे अपने सीनियर से इंस्पायर हों बच्चे जो हैं महान हस्तियों से इंस्पायर हों तो ऐसा एनवायरमेंट जब आप बच्चों को दोगे तो बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे बताओ ठीक है अगर आप ऐसा एनवायरमेंट ही नहीं दे रहे हो तो बच्चे तो फिर पढ़ने ही नहीं वाले वो घर पर भी नहीं पढ़ेंगे स्कूल में भी नहीं पढ़ेंगे याद रखो ठीक है एज ए टीचर अगर आप बच्चों के सामने इधर उधर की बातें ज्यादा करते हो उनको पढ़ाते कम हो या फिर इंटरेस्टिंगली उनको टीच नहीं करते हो तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले आप चाहे कुछ भी करके देख लो ठीक है तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी एक अच्छा स्कूल वो ही कहलाएगा जहां पे बच्चों के सोशल सेटिस्फेक्शन को अच्छे से समझना है और बच्चों का प्रगतिशील एनवायरमेंट देना है और बच्चों को इंस्पायर करना है ठीक है बाकी तो भूल जाओ बच्चों मेमोराइजेशन को भूल जाओ मेमोराइजेशन क्यों वर्ड है भाई मेमोराइजेशन एक ऐसा वर्ड है ये बिल्कुल दुश्मन है साइकोलॉजी का जिस भी ऑप्शन में आ जाए उस ऑप्शन को बिल्कुल भी पढ़ के मत देखो टाइम आपका सेव हो जाएगा यही एक ट्रिक है सीडीपी के अंदर आगे चलने की और ऑप्शन बी में देख लो विदाउट कोऑपरेटिंग अरे विदाउट कोऑपरेटिंग का क्या मतलब है लाले कोऑपरेट कोऑपरेट तो इतना पॉजिटिव वर्ड है आप उसको आप उसके सामने विदाउट लगा रहे हो मतलब कोऑपरेटिंग नहीं करना है आपको ठीक है तो ये बिल्कुल गलत चीज है कंपटीशन भी आपका एक नेगेटिव वर्ड आता है कंपटीशन भी आपका क्या आता है नेगेटिव वर्ड आता है तो उसको भी आप यहां से एक्सक्लूड कर सकते हैं चले भाई ये आया क्वेश्चन भयंकर क्वेश्चन देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेंथ अगर देखो इसका आंसर आपसे नहीं दिया जा रहा है ना तो बच्चों आपको सीडीपी पढ़ने की बहुत सख्त जरूरत है सीडीपी पढ़ लो एक बार अच्छे से क्वेश्चन को छोड़ दो आप सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडोगोजी को पढ़ो जिसका इस क्वेश्चन नंबर टेंथ का आंसर आपने नहीं दिया तो द स्टेजिस ऑफ कोग्नेटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू प्याजे इज फोल्ड बाय फॉलोड बाय मतलब कोग्नेटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस आपको जस्ट बतानी है उसका कर्म बताना है चार स्टेजेस होती थी प्याजे की तो उसका कर्म बताना है कि कैसे कैसे वो चलती हैं सबसे पहले स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज बिल्कुल सही बात है प्री ऑपरेशन उसके बाद आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशन उसके बाद आती है और फॉर्मल ऑपरेशन सबसे एंड में आती है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर चलो आगे क्या सोचना है इस क्वेश्चन के अंदर वट इज रॉन्ग अबाउट हेरिडिटी इन फॉलोइंग स्टेटमेंट हेरिडिटी को लेके इनमें से कौन से स्टेटमेंट गलत है हेरिडिटी डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बिल्कुल सही बात है हेरिडिटी डिटरमाइन करती है इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू वर्ड्स फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल फिजिकल डेवलपमेंट को कॉन्ट्रीब्यूट करती है अगर किसी बच्चे की हेरिडिटी खराब हो गई तो फिर उसका फिजिकल डेवलपमेंट खराब हो गई होगा इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द बर्थ ऑफ टिवेंस यानी कि जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करती है बिल्कुल सही बात है डी ऑप्शन देख लेते हैं इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट एटीट्यूड लाइक्स डिसलाइक्स एंड इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी देखो हेरिडिटी जो है सब कुछ इंक्लूड करती है इंटरनली लेकिन ये जो इंटरेस्ट हो गया एटीट्यूड हो गया लाइक्स हो गया डिसलाइक्स ये तो वैल्यूज हैं ये तो एक बच्चे की वैल्यूज होती हैं ये हेरिडिटी से रिलेटेड थोड़ी ना है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था समझ में आया ना दिमाग में चमका चले तो फिर आगे चलो भाई क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ आ गया आप लोगों के सामने जल्दी से बताएं इसका आंसर देखो हम में से कई लोग जो है लंबे हैं छोटे हैं मोटे हैं काले हैं भूरे हैं और जो है मजबूत हैं मजबूत मतलब मेंटली स्ट्रांग है या फिर वीक हैं 
या कुछ भी कह लो फिजिकली मेंटली कुछ भी कह लो तो भैया ये कौन सा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का आपको डेवलपमेंट का प्रिंसिपल बताना क्वेश्चन समझ में आ गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर दूसरे तीसरे टीचिंग एग्जाम्स के अंदर ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है तो देखो हम में से कई लोग काले हैं भूरे हैं लाल हैं पीले हैं लंबे हैं ऐसे ही तो क्वेश्चन है ना अरे भैया तो ये तो डिसेबिलिटी शो कर रहा है मतलब भिन्नताएं शो कर रहा है कि भाई इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो डेवलपमेंट की जो रेट है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है कोई समय से पहले लंबा हो जाता है कोई समय से पहले छोटा हो जाता है फलाना डिमका हो जाता है तो उसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इंडिविजुअल डिसिमिलरिटी बाकी कुछ भी नहीं है इसमें इंटेलिजेंस ना ना उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है रेशियल डिफरेंसेस के बारे में क्यों सोच रहे हो यार रेशियल डिफरेंसेस यार कहां से आ गया इंडिविजुअल एडवांसमेंट भी नहीं है इसका आंसर है देखो प्रिंसिपल के अंदर अगर आपने देखो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है तो एक वीडियो मैंने पूरी बना रखी है पूरा पैंतालीस चालीस मिनट की वीडियो है आप उसको अच्छे से देख लेना पूरा चैप्टर वन मैंने कवर करा रखा है ठीक है तो वो अच्छे से देख लेना वहां पे मैंने प्रिंसिपल अच्छे से बता रखा है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है पर्सनालिटी सबकी अलग अलग होती है क्लास में अगर आप बीस बच्चों को पढ़ा रहे हो तो इस, इसका मतलब समझो आपके पास बीस पर्सनालिटी है बीस है या इक्कीस है एक तो आपकी भी तो हो गई ना एम्पेयरमेंट इज डिस्टर्बेंस जो इंपेयरमेंट होती है इंपेयरमेंट क्या होता है इंपेयरमेंट मतलब कमजोरी कमजोरी इस डिस्टरबेंस वो एक प्रकार की डिस्टरबेंस है ठीक है वो किस लेवल पे काम करती है बॉडली किस लेवल को इन्फ्लुएंस कर सकती है बॉडली लेवल या फंक्शनल लेवल या सोशल लेवल या एजुकेशन लेवल तो भैया देखो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी फंक्शनल लेवल यानी कि फंक्शनल का मतलब जो चीज कार्य में हो आप जिस चीज को फंक्शनली करना चाहें ठीक है अब भाई आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो फंक्शनल लेवल पर कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ेगा ना कार्य शक्ति में आपकी कभी ना कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ेगा अगर आप आप मैं सॉरी अब मैं आप आप करके बोल रहा हूं आपकी मेरा मेरा ये वो नहीं था पॉइंट नहीं था एक्चुअली मैं सपोज करूँ कोई बच्चा अगर कमजोर है तो वो फंक्शन लेवल में कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा जहाँ पे कार्य करने की बारी आएगी तो वहाँ पर वीक हो जाएगा सीधी सी बात है तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इरफान नाम का एक लड़का खिलौनों को तोड़ देता है डिसमेंटल कर देता है भैया बहुत ही खुंदक में है वो व्हाट वुड यू डू आप क्या करोगे आप क्या करोगे देखो क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूं इरफान ब्रेक्स टॉयज एंड डिसमेंटल्स दैम टू एक्सप्लोर देयर कंपोनेंट यहां पर यह इंपॉर्टेंट है भाई एक्सप्लोर देयर कंपोनेंट मतलब कि तोड़ता क्यों है ये बता दिया बनाने वाले ने क्वेश्चन बनाने वाले ने कि भाई वो तोड़ता इसलिए क्योंकि उसको एक्सप्लोर करना है मान लो फ्रिज है फ्रिज का दरवाजा खोल देगा देखेगा भाई चिपकता कैसे है ये चिपके चिपकता कैसे है ये तो उस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए वो चीज कर रहा है तो आप क्या करोगे नेवर लेट इरफान प्ले विथ टॉयज इरफान को कभी खिलौनों के साथ खेल ही नहीं दो अरे क्यों इतने डाकू बनते हो खेलने दो ना बच्चा ही तो है तोड़ेगा नहीं तो क्या होगा ऑलवेज कीप ए क्लोज वॉच अरे भाई आप उसको इतना मतलब ऑब्जर्व करोगे कि कोई तोड़ ना दे कोई नुकसान ना कर दे अरे वो खिलौनों को तोड़ रहा है खिलौनों को तोड़ रहा है और टीवी को नहीं तोड़ रहा खिलौने टीवी खिलौना नहीं होता है फ्रिज को नहीं तोड़ रहा है वो खिलौने तो यार और भी आ जाएंगे खिलौनों को जैसे मशीन नहीं होती है चलते हैं रोबोट वगैरह वो उनको तोड़ के एक्सप्लोर कर रहा है अपनी नॉलेज तो आप आप चिंता ही ना करें उसको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रही है वहां से इंक्रेज हिज इंक्रेस्टिक नेचर एंड चैनलाइज हिज एनर्जी बिल्कुल सही बात है आप उसको इंक्रेज करो एक्चुअली में खिलौनों तोड़ खिलौने तोड़ने के लिए इंक्रेज मत करो नहीं तो अदरवाइज वो आपका टीवी भी तोड़ने लग जाएगा आपका फ्रिज भी तोड़ने लग जाएगा एक्चुअली में आप उसका जो ये नेचर है ना नेचर को पहले ऑब्जर्व करो और जब वो खिलौना तोड़ रहा है उसके नेचर को देखो कि भाई हाँ ये चाह क्या रहा है एक्चुअली में ये ऑब्जर्व कर रहा है एक्सप्लोर कर रहा है कि अंदर ये चीज़ें कैसे कैसे चलती हैं ठीक है अंदर ये चीज़ें कैसे कैसे चलती हैं वो एक्सप्लोर कर रहा है ठीक है तो आप उसकी एनर्जी को क्या करो चैनलाइज करो आप उसकी एनर्जी को क्या करो चैनलाइज करो ठीक है जब आप उसकी एनर्जी को चैनलाइज करोगे तो देखो वो कल को साइंटिस्ट भी बन सकता है कल को वो साइंटिस्ट भी बन जाएगा और आप देखते रह जाओगे ठीक है तो ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते हैं तो एनर्जी को यूटिलाइज करो चैनलाइज करो ठीक है कुछ भी आप कह लो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच इज रोंग इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर भाई थिंकिंग पावर के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है 
इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस भाई देखो एक्सपीरियंस नॉलेज एक्सपीरियंस इनके अंदर थिंकिंग पावर चाहिए होती है मोटिवेशन के अंदर थिंकिंग पावर चाहिए होती है ठीक है फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर थिंकिंग पावर चाहिए होती है लेकिन अगर थिंकिंग पावर की बात हो रही है तो लेस इंटेलिजेंस की बात वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी कि भाई इंटेलिजेंस की बुद्धि कम है अब थिंकिंग पावर की बात आप कर रहे हो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर मतलब थिंकिंग की बात आप कर रहे हो थिंकिंग बेटर होने की बात आप कर रहे हो साथ में आप लेस इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो कि बहु बुद्धि कम है उसके अंदर ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ये थे क्वेश्चन नंबर टोटल इन टोटल फिफ्टीन क्वेश्चन दो 14 का क्वेश्चन पेपर आज मैंने आपको कराया है उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं करवाऊंगा नेक्स्ट टाइम जहां पे मैं कवर करूंगा क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एस्टेट का क्वेश्चन पेपर आज हमने करा है जो कि टी लेवल है पुराने एस्टेट के क्वेश्चन पेपर आप एक्सेस करना चाहते हैं कम से कम पाँच छः एस्टेट के क्वेश्चन पेपर मैं बना चुका हूँ और पुराने सी के पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तैयारी अच्छा करना चाहते हैं सी डी का कोई भी टॉपिक है आप मेरे चैनल से एक्सेस करना चाहते हैं फ्री में सब कुछ है आप लोगों के लिए अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दें चैनल को और साथ में दबा दें प्यार की घंटी क्योंकि जब जब आप प्यार की घंटी बजाते हैं जब जब आप प्यार की घंटी बजाते हैं तो फिर एक अच्छी मोटिवेशन एक मजबूत मोटिवेशन एक छोटी सी मोटिवेशन मुझे मिलती है आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कोर्स बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए थैंक यू दोस्तों